আজকে আমরা আমাদের খোলা বাক্য নিয়ে চতুর্থ ক্লাসটি করব এবং খোলা বাক্য নিয়ে তোমাদের ইতিমধ্যে অনেক ভালো ধারণা হয়ে গেছে যে খোলা বাক্য কি খোলা বাক্যের প্রয়োগগুলো আমরা কিভাবে করি বা গাণিতিক প্রতীকগুলো দিয়ে খোলা বাক্য কি কিভাবে প্রকাশ করা হয় এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা মোটামুটি ধারণা লাভ করেছি আজকে আমরা এই খোলা বাক্য নিয়ে সর্বশেষ ক্লাসটি করব আচ্ছা দেখো তো এখানে যে ছবিটি রয়েছে এটি একটি বর্গক্ষেত্রের ছবি আমাদেরকে প্রথম প্রশ্নে বলেছে বর্গটির পরিসীমা বের করতে আচ্ছা আমরা ধরে নেই এই বর্গক্ষেত্রটির প্রত্যেকটি বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ক সেন্টিমিটার ঠিক আছে আমরা তো জানি যে বর্গক্ষেত্রের প্রত্যেকটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান থাকে তাহলে বর্গটির পরিসীমা কত হবে পরিসীমা বলতে আমরা কী বুঝি তাকে তোমরা জানো পরিসীমা হচ্ছে একটি ক্ষেত্রের প্রত্যেকটি বাহুর যোগফল অর্থাৎ এই যে বর্গক্ষেত্রটি রয়েছে এর যে চারটি বাহু রয়েছে এই চারটি বাহু যদি আমি যোগ করে দিই তাহলেই কিন্তু আমি পরিসীমা পেয়ে যাব চলো আমরা যোগ করি ক একে আমরা চারবার যোগ করব যোগ ক হ্যাঁ কয়বার হলো এক দুই তিন চার তাহলে এখানে কয়টি ক রয়েছে চারটি ক রয়েছে তাহলে চার ক হচ্ছে আমার এই বর্গক্ষেত্রটির পরিসীমা এবং এই যে ক এর মান যত হবে চার চারের সাথে সেটা গুণ দিলেই কিন্তু আমার বর্গক্ষেত্রটির পরিসীমা বের হয়ে যাবে ধরো ক এর মান যদি হয় পাঁচ তাহলে প্রত্যেকটি বাহুর দৈর্ঘ্য কত পাঁচ সেন্টিমিটার করে তাহলে আমি কি করব চারের সাথে পাঁচ গুণ দিব অর্থাৎ বিশ সেন্টিমিটার হচ্ছে গিয়ে আমার এই বর্গক্ষেত্রটির পরিসীমা এখন আমাকে বলেছে দ্বিতীয় প্রশ্নে এই যে তিনটি বর্গক্ষেত্র রয়েছে এখানে আমার এই তিনটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত ক্ষেত্রফলের সূত্র কি আমরা জানি ক্ষেত্রফল মানে হচ্ছে দৈর্ঘ গুণন প্রস্থ অর্থাৎ কোনো ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ গুণ করে দিলেই আমরা তার ক্ষেত্রফল পেয়ে যাই যেহেতু বর্গক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ সমান সেই ক্ষেত্রে আমরা এটার দৈর্ঘ্য প্রস্থ কিভাবে বের করব দেখো প্রথম বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রে ক গুণন ক দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রেও একইভাবে ক গুণন ক তৃতীয়টির ক্ষেত্রেও আমরা লিখে ফেললাম ক গুণন ক তার মানে কি এই যে এক একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের হলো এগুলো যদি এখন আমি যোগ করে দিই তাহলেই কি আমি তিনটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পাবো না হ্যাঁ তাহলে এখানে একটি দুইটি তিনটি তার মানে তিনটি ক গুণন ক হচ্ছে গিয়ে আমার এই তিনটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এইভাবে করে আমরা ত্রিভুজ চতুর্ভুজ বৃত্ত প্রভৃতি ধরনের বা বিভিন্ন ধরনের আকৃতির কি বের করতে পারি ক্ষেত্রফল পরিসীমা আয়তন এরকম খোলা বাক্যের মাধ্যমে কিন্তু বের করে ফেলতে পারি আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো যে আমরা কিভাবে বর্গক্ষেত্রটির পরিসীমা বা ক্ষেত্রফল বের করলাম এবং আমার ধারণা যে তোমরা এরপরে এগুলো নিয়ে তোমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো